todos, bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión os traigo mis compritas escraperas en esta rebaja y si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, no os vayáis, que empezamos. Bueno, deciros que creo que merez eh, han merecido mucho más la pena las compras esca escraperas en rebaja que las de ropa. Y si queréis saber por qué, os dejo por aquí un enlace al canal que subí sobre las rebajas de ropa y así sabéis mi opinión. Bueno, en esta ocasión yo he cogido unas cositas eh, que me hacían falta eh, tanto en Kimidori como en mi tienda de arte. Porque, bueno, me hacía falta una cosa de un sitio y otra cosa de otro. Así que, como también tenía acumulado unos cuantos puntos, pues he hecho un pedidito en un sitio y, y en otro. Así que, bueno, tengo todas las cositas aquí metidas. Y, bueno, os intentaré decir más o menos qué he comprado en cada sitio, si me acuerdo. Y, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, lo primero que os puedo enseñar que se ve por aquí son unos guairos, espirales, anillas, eh, que es de, un, de una pulgada de 2 centímetros y medio, son unos guairos blancos, yo los quería de color... Eh, ay, 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 oh, bueno, ahora no me sale, de color dorado, viejo y demás, pero no quedaban, los que quedaban eran blancos, también intenté buscar otros colores, pero bueno, no había... Entonces cogí esto porque como tengo otro, mmm, otras anillas pero más pequeñas, pues quería un paquetito de esto para tener un poco de variedad. Ahora que voy a empezar con la, con la Zinc a encuadernar, pues así tengo un poquito de variedad en grosores. Tengo ahí también eh, otras anillas que compré en Kimidori que son un poquito más pequeñas que estas. Y otras que me venían de regalo con la, con la Zinc que son un poquito más pequeñas incluso que las que ya había pedido. Entonces así tengo un poquito de variedad para, para empezar con la Zinc. Eh, perdonadme que no os diga los precios, pero sinceramente ahora mismo no me acuerdo de todos los precios exactamente. Me parece que lo, las anillas fueron 2,09 euros. Y sé que bueno las cosillas que las he cogido son porque la verdad es que merecían la pena. Y todas tienen unas rebajitas pues, aceptables. Bueno, otra cosita que os enseño por aquí son maderitas de estudio cálico. Normalmente en rebajas cuando hago algún pedido siempre, siempre, siempre suelo echar algún paquetillo de esto, la otra vez eché uno de camaritas de madera, porque creo que por 2 euros merece bastante la pena, trae bastante cantidad. Esta me gustó mucho porque trae indicadores de lugares, que bueno, no vienen mal, pero me gustó sobre todo porque trae un abecedario, que bueno, siendo 200 piezas pues viene bastante, bastante bien de cantidad. Y me gustó el tamaño que tenía. Entonces, bueno, pues por 2 euros, que estaba a mitad de precio, valía antes 4 euros, pues me gustó. Esto lo cogí en mi tienda de arte. Y las anillas que os he enseñado antes también. Os enseño a continuación. Estas pinturas de aquí son de la marca Cosmo Cricket. Eh, son como unos sprays con pintura que tienen como una especie de pigmento. Yo los cogí porque, bueno, aquí es un pack de dos. Me parece que este costó 6 y pico y valía 8 y pico, creo. Los cogí en mi tienda de arte, había, los había suelto en algún color, no había mucha variedad, y había este pack, que es min y azul, y había otros dos packs que eran en tonos dorados y en tonos rosados, creo. Bueno, yo los cogí porque vi un tutorial uh, usándolos como cricket, pero al final me he confundido, porque el como cricket que yo había visto era como un tubito más como plano, que eran como unos polvitos. Y echabas los polvitos en el papel, después le echabas aguas y demás. Y hacía unas cosas muy chulas. Este también está muy chulo. Ahora os enseñaré un tag que he hecho haciendo una prueba con estos sprays. Con el azul concretamente. Y bueno, la verdad es que está bastante bien. Lo único que pasa es que como tiene una especie de pigmento, se queda en el papel. Y, y aunque se queda bastante seco y demás, pero mmm, siempre al final termina dejando algún poco de pigmento si lo tocas. Pero bueno, si queremos hacer alguna cosa para y ponerle, por ejemplo, usarlo con la Fuse, que le ponemos plástico y demás, pues... De todas maneras, como también tiene un sellador, tiene un spray que es un sellador, pues lo mismo más adelante lo, lo compro para ver si al echarle el sellador pues se queda el pigmento más pegado, digamos, al papel y, no, y al tocarlo no traspasa. Espero haberme, espero haberme explicado. Y yo he hecho... Este tag, no sé si lo podréis ver desde ahí, os lo voy a acercar un poquito. Eh, ahí podéis ver como una mancha azul, que es la que he hecho con el spray. No sé si podréis, no sé si se podrá apreciar los brillitos que deja el pigmento. La verdad es que, a ver, 
Deja muy, muy, muy poquita cantidad, traspasa muy poco. Una vez que ya está, digamos, hecho, es muy poco lo que, lo que suelta. Pero bueno, si, si puedo pillar el sellador y así pues lo, lo aseguro un poco más, así pues me evito ningún tipo de mancha. Pero la verdad es que me han gustado, que eran súper original y, y no sé. La verdad es que no me importaría repetir con otro color. Otra cosita que cogí, eh, me parece que esto fue también en mi tienda de arte, fue esta maderita, Momentos Inolvidables. Y bueno, no, me parece que esta fue en Kimidori. De todas maneras la tenéis en los dos sitios, mm, casi casi al mismo precio. Y, y bueno, me gustó mucho la frase, me gustó también, me gusta mucho este tipo de maderitas, son bastante, dentro de lo que cae son bastante planitas que me gustan así, no son, no, que no sobresalgan tanto. Me gusta el tipo de letra y bueno, pues ya que estaban en rebaja y tenía que echar alguna cosilla más al carro para completar, pues no sé, me gustó mucho y la eché. Esto me acuerdo perfectamente que fue en Kimidori. Eh, es un... de Mintopía también, es un pack de sellos de, de hashtag. Pues por ejemplo podéis encontrar Felices para Siempre, Sin Filtro, tenéis un sello de una pequeña camarita de fotos, un pequeño sobre... Una pequeña estrella, una pequeña florecilla, otros hasta que pone fotos del día, uh, foto Instagram, mejor a tu lado, en fin, no sé. De los que había, de los par que había de hashtag, pues el de Navidad ya no lo iba a coger. Mm, ahora mismo ya estoy un poquito asqueada de la Navidad, que ahora os contaré por qué. Y, y bueno, pues este es el que creo que le voy a sacar más partido y me gustó mucho más la frase. También cogí estas fundas de aquí, que la verdad es que yo en otro sitio no las he visto. Estas son de... Eh, las compré en mi tienda de arte. Eh, son de 12 x 12 pulgadas para meter pa papeles de 30 x 30. Y bueno, como no las he visto en otro sitio, las vi en mi tienda de arte ya hace tiempo, le tenía ganas. Eh, normalmente cuando las he mirado estaban agotadas, pero en esta ocasión en rebajas pues las pude pillar. Estaban a 97 céntimos cada una. Me parece que su precio habitual es un euro y pico. Y bueno, me pillé dos porque creo que están bastante bien para, bueno, pues para separar papeles de 30x30 30, o para eh, guardar restos de colecciones y tenerla más localizada o más concretamente guardada. Y, y bueno, pues aproveché ya que estaban y me pillé dos. Bueno, aquí tenéis eh, pasta de nieve. Esta pasta de nieve eh, yo la quería, bueno y la quiero, para el diario de Navidad. Yo tenía pensado comprarme la de Amelie Orita, pero como la tienda del de mundo de Lorita cada vez que iba pues estaba cerrada, pues ya opté por buscar otra opción por otro lado. Esta es de Kimidori, si no recuerdo mal, y me parece que su precio fueron 3 y pico en rebaja, eh, no sé si eran 5 y pico su precio real o algo así, y, y bueno... Mi diario de Navidad sigue todavía en proceso de, de, de construcción porque lo tengo a medio, a medio hacer, pero este fin de semana pensaba sacar la foto y ha pasado otra vez más cosas y no me ha podido ir. Así que nada, yo creo que lo voy a terminar de hacer porque ya por fin tengo las, los papeles para las portadas, lo terminaré de hacer y cuando ya tenga las dichosas fotos, pues ya lo terminaré porque es que... Está maldito, mi diario de Navidad está maldito. Bueno, pues ya os contaré porque la verdad es que mi idea es usarlo para el diario de Navidad, para la portada más que nada, pero mmm, todavía intentaré buscar algún tutorial a ver cómo, a ver cómo me las apaño para, para ponerlo en condiciones. Bueno, aquí podéis ver la postalita que. la tarjetita que en esta ocasión han mandado Kimidori. Eh, los mejores momentos son a tu lado. La verdad es que está muy chula. Suelo guardar estas tarjetas por si me sirve para algún proyecto. Y bueno, estos son los papeles que pedí eh, en Kimidori, que me confundí porque yo quería hacer las portadas del, del diario de Navidad, los quería hacer de color como madera blanca. Perdón por el ruido. Yo soy la primera que no me gustan estos ruiditos y hoy haciendo yo ruido. Bueno. Y entonces vi estos papeles que por la web parecía que tenían así como unas pequeñas vetas negras, pero... No sé si podréis intuirlo de ahí, que se ve prácticamente que es como el estampado de un árbol, pero es que es blanco total. Y yo no era lo que exactamente buscaba. Entonces de este papel cogí dos porque era el que tenía pensado usar para la portada. Bueno, dos no, cogí tres. 
Por si me equivocaba o algo, cogí tres. Y menos mal que costaron baratos. Y, y bueno, era el que pensaba utilizar para la portada del diario de Navidad. Pero, pues claro, era más blanco de lo que yo esperaba. Yo esperaba pues una imitación a madera, pero con un tono de otra manera. O con alguna veta un poquito más oscura. Pero no tan blanquísima. Así que bueno, pues lo guardaré y lo utilizaré para otra cosa. Bueno, también cogí este papelito en... De textura, es una cartulina de textura, me parece que es en el tono jade, creo que estaban a 30 y pico céntimos los papeles de textura. Y bueno, pues por tener ahí un papelito de textura y en otro color y demás, pues cogí este verde, porque exactamente los que quería estaban agotados. Entonces, bueno, pues por tener un papel de textura que me gusta para troquelar palabras o para troquelar letras, bueno, para lo que me haga falta, pues cogí este verde porque así en un tono de este tipo no tenía ninguno. Bueno, y aunque veáis este papel con maripositas, no lo he cogido por esta, par, por esta cara de aquí. La verdad es que están bien, pero a mí este tipo de mariposa y estos colores pues no me, no me dicen nada. Lo cogí por esta parte de aquí. Me gustan mucho este tipo de papeles con este tipo de, de cuadritos y demás. Y bueno, no lo cogí con ninguna idea en concreto, pero bueno, para algún tag o para, no sé, para troquelar alguna cosita para algún proyecto. No sé. Me gustó muchísimo el estampado y sinceramente pues lo cogí. Y con esta hoja me ha pasado exactamente lo mismo. Esta hoja es una hoja de crepe paper de la colección Falada. Y la cogí porque es que me dejó enamorada cuando vi esta hojita en, no sé, en un haul que vi por, internet, por YouTube. Y, y bueno, no sé si la voy a utilizar para meterle alguna, algún detallito en el diario de Navidad. Y si no, bueno, pues la guardaré para... Para, o, para el, o yo qué sé, para el diario de Navidad del año que viene, que a ver si lo hago. Primero termina este y ya veremos si el año que viene lo hace. Bueno, no lo sé, no sé, es que esta hoja me enamoró y la tenía que tener por si acaso me sirve para algo o hago algún detalle o alguna cosita. Así que bueno, como la vi que estaba todavía disponible, pues me la compré. Bueno, y otra cosa que cogí fueron dos cartones contracolados, eh, uf, ahora no me acuerdo de la, del grosor, pero bueno. No es el más gordito, es el, digamos, intermedio, pues para las portadas. Que a ver si por fin me pongo eh, con el dichoso diario de Navidad. Bueno, ya visteis en otro haul que cogí el... Que ya había cogido la hoja de Velum de la colección de Lola Bailora. Y bueno, como estaba todavía disponible en eh, mi tienda de arte, pues me cogí otra. ¿Por qué? Pues porque ya en el diario de Navidad tenía una hoja hecha con un trozo de ella y digo, bueno, pues si le puedo meter algún trocito más por algún lado y me hace falta, pues... Y como tampoco me importa que me sobre y tenerla ahí para otra ocasión o para otro proyecto, pues mira, aproveché y me pillé otra porque la otra vez me quedé con ganas de cogerla. Bueno, y casi para terminar os enseño esta hojita que es de Amelie, de, de la marca de Orita. Y bueno, pues me encantó la hoja. Ya sé que cojo muchas hojillas sueltas, pero bueno. Esta me encantó para un layout porque me encantó la parte central de madera y con las flores arriba y abajo. Y creo que puede quedar una cosa muy bonita. Y incluso para hacer un regalo, enmarcarlo y demás, creo que tiene que quedar súper chulo. Bueno, y para terminar os enseño eh, lo que estáis viendo de fondo, que es una tabla de corte. Eh, intenté buscar eh, lo más básico eh, y, y económico dentro de las opciones que tenía yo sinceramente quería una hombre, por estética me gustaba muchísimo la de color gris o la de color rosa pero como lo quería económica porque es la primera que tengo y quería darle tralla y no quería gastarme mucho dinero en ella pues compré esta que es de la marca Art Creation es de, si no recuerdo mal, es de 40x60 la verdad es que es un tamaño bastante bueno, para lo que yo la voy a utilizar creo que me viene bastante bien. Y bueno, tiene solo una cara porque si la giramos eh, por, por aquí pues no tiene nada. Pero bueno, yo creo que para ser la primera que tengo, para darle tralla y para probar a funcionar encima de una tabla de corte, creo que me va a venir bien. Tampoco es que me disguste el color verde. Y bueno... Pagar más por una tabla de corte que ahora mismo, eh, pues pagar más por estética. No digo que no sean buenas otras, ese tipo de tabla de corte. Pero bueno, 
yo quería bueno, bonito, barato, era lo que tenía en mente y bueno, y esta pues tenía bastantes buenas opiniones y me decidí por ella por eso, por su precio y por las opiniones que leí sobre ella. Bueno, había una cosa que os quería enseñar, que os tenía que enseñar y os tenía que comentar bastante importante y se me ha olvidado por completo. Lo he visto ahora en la repisa y, y me he puesto otra vez a grabar porque es que tenía que comentarlo. Yo pedí en Kimidori este barniz que es de la marca Orita, Superstar Barniz. Es el barniz este que viene con purpurina y bueno, yo pedí el barniz, el barniz me llegó, me llegó así. Este fue el primero que me llegó que no sé si lo podréis ver, os lo voy a acercar, ahí creo que lo podéis ver, ¿veis cómo viene todo manchado, rebozado? Viene derramado, creo que, creo que ahí lo podéis ver bien, si sí, ahí veis, toda la parte de, del, del contorno de, de la tapa viene manchado. Entonces bueno, yo me puse en contacto con, con los de Kimidori, les mandé, me llegó el paquete por la tarde y esa misma tarde les mandé un, no me acuerdo por cómo le puse en contacto, me parece que sí, fue un email. Entonces le dije lo que le pasaba, le, le hice foto, le mandé la foto y le comenté lo que me había pasado. Y prácticamente es que fueron 10-15 minutos y me volvieron a mandar otro. Ya tenía el aviso de que me, de que me habían mandado un paquete. Y al día siguiente, eh, prácticamente a la hora de comer cuando llegué a trabajar... Ya tenía el, un bote nuevo, que es este de aquí. Un bote totalmente nuevo en casa. Vamos, eh, la, la atención al público, atención al cliente es genial. Eh, la verdad es que yo a día de hoy no tengo ninguna pega con ni, ni con Kimidori ni con mi tienda de arte. Siempre los pedidos me han ido genial. Y, y bueno, bueno, sí, me he quejado alguna vez de lo de las piruletas. Lo de el descuento que han hecho con, con las galletas, que la verdad es que me parece un poco... Me, me tocó a mí un descuento de... Eh, no, me tocó una cinta de doble cara por una compra superior a 35 euros. Y bueno, me parece un, un regalo un poco churri, pero bueno. En cuestión de atención al cliente y en cuestión de los pedidos, genial. Bueno, pues de momento esto es todo. Vamos a enseñar aquí otro poquito la, el tag que, que hice con, la, con las pinturas de Corosmo Cricket. Espero que os hayan gustado mis compritas, por lo menos tenéis una idea para la próxima vez que haya que hayan, pues, o rebajas o, bueno, de vez en cuando a veces ponen ofertas y demás por, por, las, páginas, por las páginas nombradas. Y, y bueno, siento no haberlo subido antes, pero sinceramente eh, ha sido un poco difícil grabar hasta ahora. Así que bueno, espero que os sirva de ayuda y, y bueno... Creo que no se me olvida nada más que decir. Daros las gracias a todas las que estáis ahí siempre, a las que estáis llegando. Y, y bueno, pues nada, espero que nos veamos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!